Salut vlog, donc aujourd'hui, avec Mr. Phil Jones, on fait des triceps, on fait chest, flat dumbbell press, incline, uh, flat barbell press, incline dumbbell press, et du crossover, 8, 8, 15 reps. Après ça, on va faire des biceps, un autre triceps pour ça. C'est la titre pour, euh, pour son workout, donc 8, 8, 15, principe qu'on utilise aujourd'hui. 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1. Serre ça, serre ça, serre ça. 4, sur le chest. That's it. 3, sur le chest, sur le chest. Come on, come on, come on. That's it. Reviens, reviens. Garde la tension sur le chest. 2. Je pense que tu vas aller porter. Contre mes doigts, contre mes doigts. Yes. 3, 2, 1. Là, mets tes bras droits. Go, mets tes bras droits. Ça. Ah oui, Max, Max. Come on, come on, come on. Ah oui. Pousse ça, pousse ça, pousse ça, pousse ça. Ah oh, oui. On a deux autres. 2, ah oui. Come on, come on. Rapport tes pieds un petit peu. Rapport tes pieds. C'est tout de valeur seule. 3. 1, 2, crosse mon doigt, crosse mon doigt, squeeze. Un dernier, let's go. Fais ça, fais ça, fais ça. Come on. 3, gros squeeze au top, fais ça, fais ça, fais ça. Allez, monte, 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 9, go, 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 ah oui, 9, tranquillement, descend 9, 8, télé, 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 ah, c'est excellent, good job, good job, ok, ah oui, tu fais qu'aujourd'hui, je suis avec monsieur Alexandre Busque, le momentum HV, parle-moi d'autre, qu'est-ce que tu fais Alex, je trouve ça vraiment cool, qu'est-ce que je fais, des podcasts ou genre, non, mais tu sais, justement, les podcasts, des interviews, qu'est-ce que tu fais, euh, dans le fond, je fais des podcasts principalement dans le monde d'entraînement fonctionnel puis du crossfit avec euh, plein de monde vraiment trop awesome. Genre toi. C'est pas, je... pas mal ça que je fais dans la vie en général, je te dirais. C'est où qu'on peut suivre euh, Instagram, Facebook Sur, sur euh, Facebook, Facebook, Instagram, Momentum HB, puis sur iTunes, Momentum Show. Momentum Show Momentum Show. Là, tu me demandais, qu'est-ce que tu me demandais pour les cafés <rire> le, le, rouge pala, le rouge Power Rangers ou le blanc paladin? J'ai pris le blanc paladin. T'as pris le blanc paladin, là. Je me souviens de euh, Diablo 3. <rire> T'as-tu joué à Diablo 3? Diablo 2, Diablo 3. Ouais. Et ouais. de comment monter ton propre plan nutritionnel. Donc, comme je dis toujours, c'est important d'avoir les bases. Euh, ça, c'est des détails que quand que tu maîtrises les bases, après ça, tu peux passer à ça. Donc, les bases, c'est manger des bons aliments, euh, régler ton système digestif, euh, avoir des bonnes habitudes de vie, stress en indigestion. Tout ça, optimal de ce côté-là, d'avoir vraiment des bonnes bases, s'entraîner régulièrement. Et ensuite de ça, si tu veux optimiser tes résultats, là, on peut utiliser à calculer les calories, les macronutriments et tout ça. Donc, si vous êtes rendu à cette étape-là, voici comment que je fonctionne. Donc, euh, et ça, ça, ça prend en considération que la personne, que, euh, avec ces calculs-là, elle va être environ à, en, ça, je te dirais, maximum 15-16% de là. Sinon, ben, le poids, ça, ça, ça va donner des calories trop, trop élevées. Donc, dans ces environs-là. Dans ces environs-là. Donc, euh, premièrement, on va calculer la part calorique totale que la personne va avoir à manger. Donc, si tu veux un maintien, de ton poids corporel, tu vas faire ton poids corporel x 12 à 14. Ça va te donner un chiffre, c'est ton apport calorique que tu as euh, à manger par jour. Si tu veux être un surplus calorique, donc prendre du poids pendant la masse musculaire, de 15 à 20 fois ton poids corporel, et un déficit calorique 9 à 10 fois. Donc perdre du gras, ça va être de 9 à 10 fois. Euh, c'est important aussi de prendre en considération qu'est-ce que tu manges présentement. Donc par exemple, quelqu'un de 200 livres, ça lui donnerait dans le maintien 2400 à 2800 calories. Donc ça, c'est pour maintenir. Si la personne présentement elle mange 2200 calories et que son poids ne baisse pas, il ben, faudrait peut-être travailler sur son métabolisme et améliorer certains aspects de sa nutrition. Il faut prendre en considération d'où ce que la personne apporte. Mais un coup que, euh, que finalement, elle est pas mal dans son maintien, là, tu peux jouer avec ça. Donc, 
Tu vas prendre la masse musculaire, mais tu vas commencer dans le bas du surplus. Puis tranquillement, pas vite, tu vas augmenter. Au niveau des choix de macronutriments, avec les protéines, je vais toujours donner entre 1 à 1,3 le poids corporel. Donc, si tu pèses 200 livres, de 200 à euh, 260 grammes de protéines par jour que tu vas manger. Euh, préférablement, ben, les sources le plus naturelles possible. Ensuite de ça, la répartition des macronutriments, ça va dépendre de chaque personne, ça va dépendre de la génétique, d'un paquet, paquet de facteurs, euh, du système digestif, vraiment beaucoup de facteurs, mais règle générale, on va euh, catégoriser ça en trois catégories. Donc c'est les types morphologiques. Donc un ectomorphe, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à avoir des os très petits, euh, avec des petits poignets, des petites chevilles. Euh, c'est du monde qui vont oxyder rapidement les calories. Donc c'est souvent du monde qui a vraiment de la misère à prendre la masse musculaire. Et, euh, et ces personnes-là, ben, ils, vont, ils vont rouler beaucoup sur les glucides. Donc c'est important de mettre un bon apport en glucides. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 35% de protéines pas mal chez tout le monde. Ensuite de ça, 50% de glucides et 15% de lipides. Et ça, ça va être les macronutriments qu'on va utiliser dans la semaine. Mais dans la semaine, on va avoir des journées que la personne s'entraîne et qui ne s'entraîne pas. Donc, il y a des journées peut-être que ces glucides vont être à 60% et les journées qui ne s'entraînent pas, ben, ils vont peut-être être à 30% puis plus de lipides. Mais dans la semaine, ça va être ça les macronutriments qu'on va utiliser. Ensuite de ça, on a les mésomorphes. Les mésomorphes, c'est du monde qui sont très musculaires à la base, euh, qui ont souvent les manche la manchoire plus carrée, le système hormonal un peu plus fort, euh, les épaules un peu plus larges, la taille petite, ça on parle. Euh, ça, ça va être comme euh, Arnold Schwarzenegger, c'est le, le mésomorphe là, par... Euh, c'est lui le king des mésomorphes, là. donc quelqu'un de musculaire à la base. Ils vont bien gérer les glucides quand même. Euh, fait que dans le fond, je vais faire 35% de protéines, 40% de glucides, un petit peu moins parce qu'il oxyde un petit peu moins rapidement et un petit peu plus de lipides qui va être réparti dans la semaine selon une journée que la personne s'entraîne ou à s'entraîne pas. Les endomorphes, c'est quelqu'un qui a des, des os un petit peu plus larges, euh, les épaules plus larges, les hanches plus larges, un peu plus euh, joueur de football que bodybuilder si on veut. Ça, c'est plus euh, bodybuilder et mésomorphe. Et euh, c'est quelqu'un qui oxyde un peu moins bien, donc euh, il va moins utiliser euh, l'énergie qu'on va lui donner. Fait côté macronutriments, on va aller jouer plus avec les lipides qu'avec les, les glucides. Même si la personne a le même pourcentage de gras, selon de la façon qu'elle va brûler son énergie, les endomorphes ont tendance à utiliser plus de lipides comme énergie, moins de glucides, fait moins bien gérer les glucides que la personne mange. Donc, 35% protéines, 25% glucides et 40% lipides. Fait que ça, c'est les grandes lignes de comment tu peux bâtir ton plein nutritionnel euh, toi-même. Ensuite de ça, dans ta journée, ben moi, ce que je suggère, c'est que les journées que tu t'entraînes, tu mets plus de glucides. Donc, tu sais, tu peux aller à euh, même euh, très, très bas en lipides, euh, très haut en glucides. Puis les journées que tu t'entraînes pas, tu fais le contraire. Très bas en glucides, très haut en lipides. Et les protéines restent sensiblement la même chose durant la semaine. Tu peux jouer avec ça dans ta semaine. C'est la... Selon moi, c'est la meilleure méthode pour progresser à long terme. Fait que ça garde la sensibilité à l'insuline, euh, ça aide à déloader aussi le système digestif à un moment donné, parce que manger 50% de glucides, ça peut être dur un peu sur le système digestif. Euh, ça aide à réduire l'inflammation, puis ça va aider à garder que tu vas prendre la masse musculaire et tu vas perdre du gras en même temps. Donc, ce que tu veux non plus, c'est pas juste de prendre du poids pour prendre du poids, tu vas prendre la masse musculaire. Euh, donc c'est pas mal ça, puis je vais regrouper principalement les glucides autour de l'entraînement. Surtout chez les ectomorphes, on peut utiliser avant, pendant puis après. Chez les autres personnes, j'aurais tendance à utiliser plus pendant puis après, surtout avec des endomorphes. Les mésomorphes, ça dépend de la personne. Certains peuvent tolérer des glucides pré-entraînement. C'est quelque chose que tu peux regarder, toi, qu'est-ce que tu réagis mieux et comment tu fais avec ça. Donc, comment monter ton plan nutritionnel 101. Voici.